హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు బిర్యానీ ఎలా చేయాలని చూపిస్తాను చికెన్ బిర్యానీ చికెన్ బిర్యానీ అంటే మామూలు అందరూ స్పైసెస్ అన్నీ వేసేసుకుంటాం కదా మరాఠీ మొగ్గ లవంగ ఇలాంటివన్నీ అలాంటివన్నీ ఏమీ వేయకోకుండా ముస్లిం టైపు బిర్యానీ ఎలా చేస్తారు ముస్లిమ్స్ అలా ఆ టైపు చేసి చూపిస్తాను చేద్దాం రండి దానికి కావాల్సినవి చికెన్ తీసుకోవాలి చికెన్ ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి ఆయిల్ ఇట్లా అన్నీ తరిగి పెట్టుకోవాలి ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ ఒక నిమ్మకాయ చెక్క ఇట్లా అన్నీ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎలా కలిపి పెట్టుకోవాలి అనేది నేను చూపిస్తాను చికెన్ ముక్కలు అన్నీ తీసుకోవాలి పెద్ద పెద్ద చికెన్ ముక్కలు తీసుకోవాలి చిన్నవి కాకుండా బిర్యానీ అంటేనే పెద్ద ముక్కలతో చేసుకుంటాం కదా అందుకని పెద్దవి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలోకి కావాల్సిన పదార్థాలు పసుపు ఒక స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి నేను కేజీ చికెన్ తీసుకున్నాను దీనికి సరిపోను కారం అలాగే ధనియాలు పొడి ఇప్పుడు వచ్చి సాల్ట్ రుచికి సరిపోను తీసుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం పెరిగేసుకుని నిమ్మకాయ చెక్క పిండుకోవాలి ఇవన్నీ వేసాను కదా ఇప్పుడు దీనికి సరిపడా ఆయిల్ పోసుకోవాలి మనకి ఈ కూరకి ఎంతైతే పడుతుందో అంత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ఆనియన్ కట్ చేసేసుకోవాలి పొడవుగా అట్లాగే చిల్లీస్ ఒక టమాటో కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ చక్కగా కలిసేటట్టు కలుపుకోవాలి చేతితోటి స్పూన్తో అయితే కలుపుకుంటే బాగా కలదు ఇట్లా చేత్తో కలుపుకుంటే చక్కగా ముక్క లోపలికి వెళ్తూ ఉంటుంది మనం చేత్తో ఇట్లా అంటాం కాబట్టి అన్నీ కలిసేటట్టు నేను చేత్తో కలుపుకుంటున్నాను ఇట్లా చక్కగా అంతా కలుపుకోవాలి కలుపుకొని ఇట్లా దగ్గరికి ఇలా అనుకొని పెట్టుకోవాలి ఇలా చక్కగా అన్నీ ఈవెన్గా కలిపి ఇట్లా సమానంగా పెట్టుకోవాలి పెట్టుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని మూత పెట్టుకున్నాం ఇది ఉడుకుతూ ఉంటుంది కొంచెం వాటర్ వచ్చే వరకు హై ఫ్లేమ్ ఉండాలి తర్వాత కొంచెం వాటర్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం సెగ తగ్గించుకోవాలి లేకపోతే మాడిపోతుంది చూసుకుంటూ ఉండాలి ముక్క ఓ తిప్పేయకూడదు అనమాట కొంచెం చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు ఒకసారి తీసి చూసుకున్న ఎలా ఉందో చూసారు ఇలా వాటర్ పైకి వస్తుందో ఇట్లా వచ్చింది అనమాట ఇట్లా వచ్చి చక్కగా ఉడుకుతుంది ముక్కలు ఇవ్వండి ఇలా వాటర్ వచ్చేసింది కొంతసేపు ఆగిన తర్వాత సిమ్ చేసేసుకుంది ఇప్పుడు ఈ పక్కన మనకి రైస్కి పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు గిన్నె హీట్ ఎక్కిపోయింది ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను నేను ఈ కప్పు ఆయిల్ పోసేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెక్క లవంగ ఇలాచి ఇలా తీసుకున్నాను నేను దీన్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు వేసుకుని 
సగం చక్కగా వేగని ఇవ్వాలి ఉల్లిపాయలు చక్కగా వేయటాము తిప్పుకుంటూ ఉండాలి మధ్య మధ్యలో నేను కట్ చేయకోకుండా వేసేసాను ఇట్లా డైరెక్ట్గా వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మిర్చి ఉల్లిపాయ ఇవన్నీ వేయిపోయింది ఇప్పుడు దీనిలో టమాటా వేసుకున్నాం ఇది కూడా కొంచెం ఎరిగే వరకు ఇప్పుడు ఇవి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా అయిపోయినాయి ఇప్పుడు అల్లం వేసుకుందాం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కేజీకి వంద గ్రాములు వేసుకోవచ్చండి అల్లము పేస్ట్ ఇవన్నీ చక్కగా కలిసి జరిపించుకోవాలి ఇప్పుడు కొత్తిమీర పుదీనా వేసేసుకుందాం చక్కగా అడుగు పట్టకుండా తిప్పుకోవాలి ఒకసారి మూత పట్టుకోవాలి అయిపోయిందండి ఇప్పుడు వాటర్ పోసుకున్నాము మూడు నేను దాంతో రెండు లోటాలు బియ్యం తీసుకున్నాను మూడు గ్లాసులు వాటర్ మూడు లోటాలు వాటర్ పోసాను ఇప్పుడు దీనికి సరిపోయిన సాల్ట్ వేసుకో ఉప్పు వేసుకోవాలి నేను కళ్ళు ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను దీనికి వాటర్ ఎలా పోసుకున్నానంటే నేను రెండు లోటాల బియ్యం తీసుకున్నాను అందుకని ఒకటికి ఒకటిన్నర సొప్పున మూడు వాటర్ వేసుకున్నాను అంటే మీరు ఒక లోట తీసుకుంటే లోటా నర నీళ్ళు తీసుకోవాలి అట్లా వేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందో చూద్దాం దగ్గరికి వచ్చేసిందండి చక్కగా ఇక ఇది దీనిలో ఈ రైస్లో ట్రా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఎంతవరకు మరి వేస్తారు ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం వేస్తారు మరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం కడిగి పెట్టుకున్న అన్న రైస్ దీనిలో వేసుకున్నాం చక్క వాటర్ రాకోకుండా వేసుకోవాలి బియ్యం వేసి ఒక సమానంగా ఒకసారి ఇట్లా కలుపుకుందాం ఇప్పుడు ఇది తయారైపోయింది కదా ఇది తీసి ఇందులో పోసేసుకుందాం సార్ కానీ చక్క వా ఆయిల్ అది బయటకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఈ గిన్నెలో వేసుకుందాం ఓ జారిపోతుంది మొత్తం ఇందులో వేసేసుకోవాలి వేసుకుని మొత్తం కలిసేలాగా ఇలా ఒకసారి తిప్పు
ఇప్పుడు మూత పెట్టేస్తున్నాను ఉడుకుతూ ఉంది ఇది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చాక మనం ఇంకా నెయ్యిను ఫుడ్ కలర్ అది యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎంత ఇప్పుడు దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది మగ్గుతుంది ఇప్పుడు కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ తీసుకుందాం కొంచెం వాటర్ తీసుకుని ఫుడ్ కలర్ కలుపుకోవాలి ఇది కలర్ఫుల్గా ఉండాలి అంటే వేసుకోవచ్చు లేకపోతే లేదు దీని మీద ఇలా వేసుకున్నాం అట్లాగే దీనిపై నుంచి కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి నువ్వు ఎక్కువ వేసుకోకండి మళ్ళీ కొంచెం వేసుకోవాలి టేస్ట్ వచ్చింది మంచిది ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుని ఎలా రెడీ అయిపోయింది మేము చూద్దాం ఒకసారి చూడండి పైన మనకి ఇలా మెతుకులు పట్టుకుంటే తెలుస్తుంది కదా అట్లాగే కింద కూడా ఇట్లా కిందకి గరిటి పెట్టుకోవాలి మడు అడుగు అలాంటివి ఏమన్నా పట్టినాయి అంటే తెలుస్తాయి ఇప్పుడు చక్కగా మనం తయారైపోయింది ఆఫ్ చేసేసుకున్నాం స్టవ్ ఇప్పుడు మనం ప్లేట్లో పెట్టుకుందాం మనం ఇప్పుడు ఈ రైతాతో సర్వ్ చేసుకున్నాం ఆనియన్స్ ఇట్లా అమ్ముతుంది మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్